Voglio parlare con lei di questa giornata dell'acqua, perché Matera è simbolo del, dell'acqua. Eh, diciamo, intanto benvenuti in questa stupenda città e saluto tutti i telespettatori, ne approfitto. E, Matera, eh, diciamo sotto tanti aspetti, è città di tante cose, tra l'altro anche città dell'acqua. Il simbolo, eh, il logo che fu scelto inizialmente per, eh, quando fu proclamata eh, capitale europea della cultura è stato proprio quello dell'acqua. Perché? Perché in ogni luogo dove si va in giro, soprattutto tra i sassi, eh, c'è tutta una serie di canalizzazioni che porta delle piccole cisterne d'acqua all'interno delle case ma soprattutto nella piazza principale è stata scavata eh, la cisterna più grande d'Europa eh, che si arriva fino a 25 metri di profondità, sarebbe interessante andare a visitarla perché eh, si chiama il Palombaro, Beh, chiaramente adesso è vuota, hanno lasciato eh, pochi centimetri d'acqua proprio per mettere in evidenza come questa città eh, si riforniva eh, al centro della città stessa e nello stesso tempo eh, faceva convogliare tutta l'acqua nella cisterna e poi arrivava in tutte le cisterne anche della città. Io ci sono qui con Michele Affidato per la giornata dell'acqua e devo dire noi crotonesi quando la incontriamo siamo sempre molto felici e, e godiamo di questa eh, amicizia e di questa conoscenza. La stessa cosa per lei? Beh... <ride> No, eh, no, no, non potrebbe essere diversamente, per me è sempre una gioia poter accogliere eh, crotonesi, poi soprattutto quando si tratta di amici che conosci da tanto tempo. Diciamo che è difficile che passi un giorno che io non incontri un crotonese, perché qua è un continuo andare e venire, a volte anche tanti che neanche eh, ricordo e che forse eh, avrò visto pochissime volte, però è sempre una gioia e quindi da parte mia questa accoglienza diventa fondamentale. È in questo salone degli stemmi stupendo del 1700 che li accolgo quando sono tanti, oppure a casa mia, così come ho fatto con voi stamattina, sì, ma eh, voglio dire, sì, eh, mi sento eh, lontano fisicamente ma vicino spiritualmente con tutti. Il nostro territorio è sempre nel suo cuore? Possiamo dire diversamente, voglio dire, è così, voglio dire, tanta la mia vita è stata vissuta lì, non è che io ho vissuto in altra parte, cioè luoghi, persone, eh, situazioni, dolori e gioie sono continuamente dentro di me, però chiaramente io non ho lasciato il cuore a Crotone perché altrimenti non servirei questo territorio, io sono qua ed è qui che eh, la mia vita ormai viene vissuta.